Dynamic Memory Allocation The process of allocating memory at runtime is called Dynamic Memory Allocation. That is one variable we have to allocate memory in the array. We have to do that in the run time. We have to do dynamic memory allocation. We have to declare a variable in the same time. We have to do int a. We have to do float array of 5. We have to declare a compiler. We have to do the same thing. 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 अंदर पर इंडिजर आना आप इंडिजर ने वैंडी टेट तरीन स्पेस आलो के चीन ना इन लोगों का कंबाइल टाइम लेता है ना कंबाइलर ने मंस लो मतलब हमारा इंगन एक वेरिएबल डिक्ट पे इंड ए अलग ही फ्लोट आर आई ओ फाइव उनका डिक्लेयर है ना समय तक कंबाइल कंबाइल है ना समय तक ना मंस लो मिडिन ने मेमर रिक्वायरमेंट Nampaknya perlu orang arah ini. Arah itu agak tu, entah elemen sahaja yang berani beri anda lalat, nampak arah ini. Jadi, kalau anda anjir betul elemen sebab beri lalat, jadi kalau nuru itu nuru, entah apa yang beri anda elemen sebab beri. Pada kita run ini na sahaja itu lalat yang ini inputnya base itu. Anginnya kian, nampak arah ini size sebab beri macam tu. Pangan ini lalat case ini, nampak arah ini adi me declare beri anda lalat. Nampak adi anda nampak lalat desi ini, nampak ada esok itu terai beri anda lalat. Maksimum itu beri anda nampak arah ini. Pada kita lalat kian maksimum thousand elemen sahaja yang arah ini beri. In nama kami ayam, ni nama kita thousand itu size sulur yang arah declare itu. Nampak nama ini ada tujuh nol elemen se store ini beri nolu. Awer particular execution lalu ni baki lalu memory waste jan. Bangun tu situation lalu. Nama kita run ni ada samai itu maatre decide ayam bercucu lalu. Etra memory beri beri nolu. Bangun ni lalu situation se handle ayam beri nolu. Tanah nama dynamic memory allocation use ini. Bangun angan ni lalu samai itu nama ada me declare ayam dan ni lalu orang ni lalu memory waste jauh malang ni. Nama kita sufficient memory illah ta awastha beri. Apa itu varian dari kami ini itu, ana dynamic memory allocation use ini. Dalam runnya ini sama itu, nama kita tiri mana kita metra memory beranda, ini adalah allocate. Apa itu C le built in ait lalu, ada C language ini le bahagam ait dynamic memory allocation illa. Adanya ini itu le statement so angan itu illa. Adanya pagaram, nama kita mohon library, nala library functions ini. Allocate yang ini itu mohon functions, allocation kala yang ini itu, aduh free yang kami ini itu function. ई फंक्शन सके std.lib.h नो अन्य टला हेडर फाइल ले आना लगता है। पर इधर नाले वाला देने लगा फंक्शन्स। फर्स्ट फंक्शन m अलोक मेमोरी अलोकेशन अन्यान m अलोक नो अन्य था। m अलोक नो अन्य फंक्शन दैट अलोकेट्स रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ बाइट्स। आया था m अलोक किन्दे कोड़ा नम्बर पर आया था m अलोक नो अन्य that allocates requested number of bytes and returns a pointer to the first byte of the allocated space. If you have 10 bytes allocated, if you have 10 bytes allocated, if you have a continuous site of 10 bytes allocated, that is the starting first byte. That is the pointer to the first byte. If we have allocated the space, we can use any type of data story. Then next function is C alloc. C alloc allocates space for an array of elements. M alloc is a single block. This is an array of elements. It is a little block. Array of integers. Array of floating point numbers. If we store an array of floating point numbers, we store an array of floating point numbers. We store an array of floating point numbers. We store an array of floating point numbers. So, an array of elements Ini mendiri itu adalah space allocate yang mendiri tanah C allocate itu siya and initialize dump to zero and returns the pointer to the memory. Ayat itu, satu array of elements ini mendiri itu adalah memory allocate team. Ani sesiem satu element ini zero which di initialize. Ayat itu ten elements ini mendiri itu adalah ten continuous blocks yang allocate itu dengan ni yang satu element ini zero itu initialize and returns the pointer to the memory. Ia allocate itu ada Korai blok sendal lo, ada continuous blok sendal orang, ada ni starting address return je. Then next function free, that frees previously allocated memory. Ada M alloc ko, C alloc ko, biasa tu, nama alloc ini ada memory. Ini nama kita awas je lah. Program lah, ada ni use kerjanya untuk ni. Ah memory ni free ya kita dah main di tanah free itu orang function use ini. Then next function re alloc, that modifies the size of previously allocated space. 
അതായത് നമ്മൾ എം അലോക്കോ സി അലോക്കോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു സ്പേസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് തന്നെ റൺ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാലും അതിൻ്റെ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റിൽ പിന്നെ മാറ്റം വരികയാണ് കുറച്ചും കൂടെ മെമ്മറി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മെമ്മറി വേണ്ട അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സൈസിന് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റീ അലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കറൻ്റ്ലി അലോക്കേറ്റഡ് സൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക എം അലോക്ക് ദാറ്റ് അലോക്കേറ്റ്സ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി അപ്പം അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സിൻഡാക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക പി ടി ആർ ദിസ് ഇസ് എ പോയിൻറ്റർ പോയിൻറ്റർ ഈക്വൽ ടു കാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർ ഇത് പാരന്തസിൽ ഇട്ടിരിക്കണം ഇത് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർ ദെൻ എം അലോക്ക് ദെൻ വിത്തിൻ പാരാന്തസിസ് ദ എം അലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻസ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഈ പാരാന്തസിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബൈറ്റ് സൈസ് അത് എനിക്ക് ടെൻ ബൈറ്റ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം അലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ടെൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എത്ര ബൈറ്റ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് പറഞ്ഞു ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ മെമ്മറിയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡേറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ഏത് ടൈപ്പാണ് നമ്മളവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്കുള്ള പോയിൻ്റർ ആയിരിക്കണം പി ടി ആർ അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈപ്പിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എം അലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ടെൻ ബൈറ്റ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആ ടെൻ ബൈറ്റ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിജറിലേക്കുള്ള പോയിൻ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കണം റിട്ടേൺ ചെയ്യുക നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു പോയിൻ്റർ റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ പോരെ ഒരു പോയിൻ്ററിന് എപ്പോഴും ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടെൻ ബൈറ്റ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ എം അലോക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഒരു പോയിൻ്റർ ആയിരിക്കും ആ പോയിൻ്ററിനെ നമ്മൾ ഇൻഡ് സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഇൻഡിജർ പോയിൻ്റർ ആക്കി എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അസൈൻമെൻറ്റ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ടി ആർ ഷുഡ് ബി എ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് പോയിൻ്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡ് സ്റ്റാർ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ടൈപ്പിലേക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എം അലോക്ക് വെച്ചിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത സ്പേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡ് സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ഡേറ്റ ടൈപ്പിലേക്കാണോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊടുക്കുക സോ പി ടി ആർ എസ് എ പോയിൻ്റർ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത കാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ടൈപ്പ് ഒരു പോയിൻ്റർ ആണ് എം അലോക്ക് റിട്ടേൺസ് എ കാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എ പോയിൻ്റർ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ടു എൻ ഏരിയ ഓഫ് മെമ്മറി വിത്ത് സൈസ് ബൈറ്റ് സൈസ് നമ്മളിവിടെ ബൈറ്റ് സൈസ് എന്നാണ് എം അലോക്കിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തത് അത്രയും സൈസ് ഉള്ള ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിലേക്കുള്ളൊരു പോയിൻ്ററിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്താണ് കൊടുത്തത് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി ഈക്വൽ ടു ഇൻഡ് സ്റ്റാർ എം അലോക്ക് ടെൻ ഇൻറ്റു സൈസ് ഓഫ് ഇൻഡ് ഇത് സൈസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സൈസ് ഓഫ് ഇൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്രയാ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തരും അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എം അലോക്ക് ഓഫ് ടെൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ബൈറ്റ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മെഷീനിലും ഓരോ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഡേറ്റ ടൈപ്പും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് എടുക്കുക ചിലതിൽ ഇൻഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ടു ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇൻഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ടെൻ ബൈ
നൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പോയിൻ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് നൾ പോയിൻ്ററൊക്കെ അപ്പോൾ നൾ എന്ന് ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അലോക്കേഷൻ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് നള്ളാണോ എന്ന് നോക്കണം നള്ളല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാവൂ നള്ളാണെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ചെക്ക് വെദർ ദി അലോക്കേഷൻ ഇസ് സക്സസ്ഫുൾ ബിഫോർ യൂസിങ് ദി മെമ്മറി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സി അലോക്ക് ദാറ്റ് അലോക്കേറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് മെമ്മറി അപ്പോൾ അവിടെ എം അലോക്ക് ഒരു ബൈറ്റ് സൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സൈസുള്ളൊരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതേസമയം സി അലോക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്ക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഓരോ ബ്ലോക്കിനും അതായത് എല്ലാ ബ്ലോക്കിനും സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള മു ടു ബൈറ്റ്സ് സൈസുള്ള കുറേ ബ്ലോക്കുകളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഇനീഷ്യലൈസസ് ദം വിത്ത് സീറോ സി അലോക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സോറി എം അലോക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഒന്നുമില്ല സി അലോക്ക് ആകുമ്പോൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എം അലോക്ക് പോലെ തന്നെ എഴുതുക പി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു കാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർ സി അലോക്ക് ഇതിന് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് സൈസ് അത് എനിക്കിപ്പോൾ ടെൻ ബ്ലോക്ക്സ് വേണം എന്നാണെങ്കിൽ ഈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടെൻ എന്നാണ് കൊടുക്കുക എലമെൻറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും സൈസ് എന്താണ് അതാണ് എലമെൻറ്റ് സൈസ് ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക പി ഈക്വൽ ടു ഇൻഡ് സ്റ്റാർ സി അലോക്ക് ടെൻ കോമ സൈസ് ഓഫ് ഇൻഡ് അതായത് എനിക്ക് ടെൻ ബ്ലോക്ക്സ് വേണം ആ ടെൻ ബ്ലോക്ക്സ് വേണം ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ഓഫ് ഇൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ഇൻഡ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഫോർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സി അലോക്ക് ടെൻ ഫോർ അതായത് മൊത്തം ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിയുടെ സൈസ് അതിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് എം അലോക്കിൽ കൊടുത്ത അവിടെ ടെൻ ഇൻറ്റു സൈസ് ഓഫ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ വേരിയബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ടെൻ ഇൻറ്റു സൈസ് ഓഫ് ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവുന്ന സമയത്ത് എത്ര ബ്ലോക്ക് വേണം അതിനകത്ത് ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അതെല്ലാം അതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും സീറോ വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പോയിൻ്റിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അറയൊക്കെ അറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സൈസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സി അലോക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഫ്രീ സ്പേസ് ഓൾറെഡി അലോക്കേറ്റഡ് സ്പേസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ദെൻ വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് സ്പീഡ് ചെയ്യാർ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റർ ആണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്പീഡ് ടി ആർ എസ് എ പോയിൻ്റ് ടു എ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് വിച്ച് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എം അലോക്ക് ഓർ സി അലോക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പി ടി ആറിന് നമുക്ക് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സി അലോക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം അലോക്ക് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആ പോയിൻറ്ററിനെ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഫ്രീ പി ടി ആർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ആവില്ല വേറെ പോയിൻറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ഇറ്റ് ഫ്രീസ് ദി മെമ്മറി പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ പി ടി ആർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ ബൈറ്റ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ
ഒരു പി ടി ആർ ഉണ്ടാവും ഒരു മെമ്മറിയിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറിയിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണ ഒരു പി ടി ആർ ഉണ്ടാവും ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ റീയാലോക്കിനെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് സൈസിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് അതാണ് ന്യൂ സൈസ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സൈസിനേക്കാളും വലുതാവാൻ ചെറുതാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ ബൈറ്റ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിനി അത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് ആക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ സൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഫൈവ് ബൈറ്റ്സ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ സൈസ് ഫൈവ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബ്ലോക്കിന് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് റിയാലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ റിയാലോക്കിനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ ബൈറ്റ്സ് ഇവിടേക്കാണ് പി ടി ആർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളതിനെ ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ടെൻ ബൈറ്റ്സും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് ഈ പി ടി ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മെമ്മറി അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിലേക്കുള്ള പോയിൻ്ററിനെ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത ടെൻ ബൈറ്റ്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പുതിയതായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത സ്പേസിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിലേക്ക് പി ടി ആറിനെ മാറ്റി പോയിൻ്റ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റേനെ ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത സ്പേസിനോട് ചേർന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യാം സോ ഇഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് അൺസക്സസ്ഫുൾ നമ്മുടെ എം അലോക്കും സി അലോക്കും ഒക്കെ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നള്ളാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ റീ അലോക്കും അൺസക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ നൾ ആൻഡ് ദി ഒറിജിനൽ ബ്ലോക്ക് ഇസ് ഫ്രീഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പി ടി ആർ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ റീ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പുതിയ സ്പേസ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും റീ അലോക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്ലോക്ക് ഫ്രീ ആവുകയും ചെയ്യും പുതിയ സ്പേസ് അലോക്കേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ പോയിൻ്റർ നള്ളായിട്ടിരുന്നു പോയിൻ്റർ നള്ളാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ബ്ലോക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ആക്സസ് ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് റിയൽ ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റിയൽ ലൊക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയോ നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ സൈസ് കൂട്ടാണ് കൂട്ടേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഫെയിൽ ആവണ പ്രശ്നം വരിക സൈസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ആ മെമ്മറി അവിടെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സൈസ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് വേറെ മെമ്മറി അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നള്ള റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെച്ച ഡേറ്റയൊക്കെ ലോസ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ നാല് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ ഇനി ഈ നാല് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം